Bonjour à tous mes abonnés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la toute dernière partie du tableau des cartes. Et oui, aujourd'hui nous sommes le 10 janvier, un jour très spécial puisque comme certains le savent, c'est mon anniversaire mais c'est aussi ce jour-là que j'ai publié la toute première partie du jeu de cartes. Cette vidéo va donc définitivement clore cette énigme et après ça vous aurez enfin la grande révélation et l'utilité de tout ça. Mais armez-vous encore un peu de patience car avant ça, va falloir découvrir qui pourrait être la reine et le roi de cette quatrième arme antique. Après avoir fait un live pour analyser vos avis, c'est désormais à mon tour de vous dévoiler mes hypothèses. Alors avant de commencer, pensez à vous abonner, activer la cloche, partager et exploser le compteur de likes pour fêter dignement mon anniversaire et c'est parti Voici maintenant deux ans que je vous dévoilais pour la toute première fois l'existence d'une quatrième arme antique cachée par le gouvernement. Après Pluton, Poséidon et Uranus, je vous expliquais que la dernière arme aurait pour nom Saturne, trouvée grâce à la dissection du logo de One Piece, où chaque partie du corps de Luffy s'associait à une arme antique. La dernière étant celle représentée par le chapeau sous marijoise et dont un indice pouvait appuyer cette hypothèse. L'emblème caché à l'arrière du Corosei, où l'on apercevait un passage secret sous marijoise. Et c'est au chapitre 908 que mon hypothèse s'est confirmée, avec l'apparition d'Im se tenant devant un chapeau de paille gigantesque gardé dans les souterrains du château Pangea. Restait alors à savoir si Saturne était bien son nom. Pluton, Uranus et Neptune, Poséidon en grec, font partie des planètes les plus éloignées du Soleil. Et la dernière venant clore ce quatuor était Saturne. C'est la raison pour laquelle j'avais opté pour ce nom, d'autant que la fresque du Corosei qui m'avait mené sur cette piste possédait l'emblème appelé carré de Saturne. Cependant, il était possible que les armes antiques ne s'associent pas à des noms de planètes, mais aux dieux issus de la mythologie gréco-romaine. Pluton et Uranus sont tous deux issus de la mythologie romaine. L'un est le dieu de l'enfer et l'autre du ciel. Quant à Poséidon, il s'agit d'un dieu grec gouvernant les océans. Ainsi, comme on peut le voir, seul Poséidon ne porte pas un nom romain. Mais surtout, chacun d'eux s'associe à un des quatre éléments. Le feu pour Pluton, l'air pour Uranus et l'eau pour Poséidon. Ainsi, il ne restait plus que l'élément terre pour incarner la quatrième arme antique, ce qui nous offre deux noms possibles. Si l'on reste dans la mythologie romaine avec Pluton et Uranus, alors il s'agit là de Gaïa, déesse mère de la Terre. A la différence si nous nous basons sur la mythologie grecque telle Poséidon, alors il s'agirait de Tellus. Un nom que je vous avais secrètement dévoilé dans ma vidéo Projet Pangea, où il fallait être attentif et déchiffrer le nom de code que j'avais subtilement caché. Journal de bord, 1424, 5 mai. Nom de code 25-12-12-21-19. 25-12-12-21-19. Soit le 20 pour la lettre T, le 5 pour la lettre E, le 12 pour le L, et enfin le fameux 21-19 qui vous donnait US. Soit le nom complet Tellus, déesse de la Terre. Ainsi, le nom de la quatrième arme antique dépend avant tout du choix d'Oda à l'associer à des planètes ou à des dieux gréco-romains. Dans tous les cas, ce qu'il faut en retenir est avant tout qu'il s'agit d'un pouvoir lié à la Terre. Et c'est ce qui va nous mener à l'as de trèfle. Difficile de choisir quelle serait la meilleure personne pour incarner cette carte. Barbe Noire, Nami, Zoro ou même Clover, ils étaient nombreux. Mais mon choix final s'est porté sur celui qui semblait être le plus apte à incarner l'As de Trèfle, Chance le Roux. Il ne s'est pas révélé être un dit pour le moment, à contrario d'Ace, Dragon et Lo, mais possédait pourtant des atouts nous permettant de le considérer comme tel. Il a sauvé Luffy et possède un lien fort avec lui, tout comme les trois précédents dits cités. Il est lié au chapeau de paille, objet symbolique de la quatrième arme antique, sans compter qu'on peut le relier à l'Irlande, pays fondateur du trèfle. Mais c'est par-dessus tout le fait qu'il soit natif de West Blue, la mer qui venait compléter les trois autres, que Shanks était le candidat parfait pour incarner l'as de trèfle. Ce qui va désormais nous mener à son roi. Cette carte est généralement liée à l'animal considéré comme la monture de l'arme antique, à l'image de Poséidon et ses rois des mers, et d'Uranus et de son roi des cieux, le dragon. Si nous partons de cette logique simple, l'animal de cette quatrième arme antique se devra d'être un roi terrestre et aussi important que des monstres marins. Mais qui pourrait incarner ce rôle J'ai longuement hésité entre deux candidats. Le premier fut pour moi le serpent rouge sang, 
introduit pour la toute première fois grâce aux géants Dory et Brogy. Nous sommes nombreux à avoir imaginé qu'il pouvait être la métaphore de Redline, cette terre qui justement y abrite le chapeau sous marijoise. De plus, c'est un animal terrestre et qui s'associe facilement au serpent nordique, le Jourmangan. Cependant, comme j'ai pu l'expliquer par le passé, ce reptile était pour moi plus adapté à Pluton de par le fait que le serpent soit le gardien des enfers. C'est la raison pour laquelle j'ai opté pour un autre animal aussi secret et important dans One Piece. Zunecha. Cette créature maudite erre depuis plus de 1000 ans sans qu'on ne sache réellement quelle sera sa dernière destination et son véritable but. Et c'est cette malédiction qui pourrait confirmer qu'il soit le roi de cette quatrième arme antique, grâce à la légende du dieu Atlas issu de la mythologie grecque. Maudit par Zeus pour avoir participé à la guerre des titans contre les dieux, il fut condamné pour l'éternité à porter le monde sur son dos. Une histoire qui rappelle celle de l'ancien royaume dont la guerre provoqua sa disparition, et celle de Zunesha qui devient le porteur de la terre des Minx, qui ensemble formerait alors les rois des terres. De plus, sa capacité à transporter une terre en constante mouvance rappelle la légende du démon d'Oz nommé aussi transporteur de continents, et qui symbolise le principe de la pente toutes les terres non données au château de Marijoise. Mais là est toute la finesse du nom de ce pays, puisqu'il s'agit à la fois d'un jeu de mots pour zoo, lieu d'accueil pour les animaux, et de l'autre le nom de Zunesha, traduit en kanji, le seigneur des éléphants, connu en Inde sous le nom de Ganesh, symbole de chance qu'on peut aisément associer au trait. Quant à l'éléphant, il est considéré comme le roi des animaux terrestres, contrairement aux idées reçues selon lesquelles il s'agit du lion. Enfin, Zunesha est le gardien de l'arbre à baleine, là où trône un rote ponéglyphe, tout comme la forêt des baleines, lieu où fut déposé le Noah par les rois des mers, et où il logeait anciennement un rote ponéglyphe, clé pour atteindre la mythique île de Raftel. C'est la raison pour laquelle Zunesha, ce seigneur des temps millénaires, paraissait être le parfait candidat pour incarner le roi de trèfle de ce jeu de cartes. Mais alors, qui serait à même de le contrôler Et c'est ici qu'on entre dans la partie complexe, car oui, nombreuses sont les candidates. Avant même de commencer à imaginer des potentielles reines de trèfle, celui à même de contrôler le roi Zunesha est purement et simplement Momonosuke. Âgé à peine de 8 ans, il fut le seul à entendre et donner l'ordre de à ce monstre de puissance. J'ai une hypothèse pour expliquer ce détail, mais elle mérite d'être traitée plus en profondeur dans une autre vidéo. Il faudra donc encore patienter pour savoir d'où vient le pouvoir de Momonosuke. On va donc le mettre de côté et vous lister les différentes femmes qui semblaient pour moi incarner l'arme antique de la Terre. La première, c'est l'initiative de la malédiction de Zunesha. Après tout, si les réincarnations comme Poseidon existent, pourquoi n'y aurait-il pas une personne capable de vivre au-delà de 800 ans et ayant survécu au siècle manquant Car oui, pour connaître la particularité de l'opération de Jouvence, du fruit de l'opélopénomie, c'est probablement parce que par le passé, elle a dû être utilisée sur une personne. Et pourquoi pas celle qui avait le pouvoir de jeter un sort fatal à une bête si imposante et millénaire que cet éléphant Si tel est le cas, alors qui pourrait pourrait-elle être la première qui m'est venue immédiatement à l'esprit, Imsama. C'est la même de contrôler le trésor de Marijoise, ton convoité par Do Flamingo. Riche de mystères, on ne sait presque rien d'elle. Pourtant, de minimes indices peuvent tout de même laisser entrevoir un lien avec la reine de trèfle. Elle vit sous les combes du château Pangea, terme traduit par toutes les terres. C'est elle qui nous fait découvrir le chapeau gelé. Elle réside sur le trône vacant dont les cinq étoiles face à elle se prosternent. Et enfin, elle possède des yeux en spirale qui ne sont pas sans rappel appelé ce Tsunesha, et qui pourrait laisser penser à un lien étroit avec sa malédiction. Et c'est ce qui me fait dire qu'elle pourrait alors incarner la mère Terre, celle à l'origine du monde, à l'image de Gaïa. En effet, un indice important laissé par Oda suggère cette hypothèse. Dans l'introduction du tome 62, Oda laisse un message bien étrange à ses fans. Si l'on remonte loin, très loin aux origines de l'ADN de toute l'humanité, on arrive à une femme africaine qui aurait vécu à l'aube des temps. Bien sûr, ça reste théorique, car rien ne prouve qu'elle ait été l'ancêtre la plus ancienne de l'homme. Ceci étant dit, le premier être humain a forcément existé, et même la mère de toute l'humanité telle que nous la connaissons. Quand j'y pense, j'en ai des frites. Sont. Alors j'ai essayé de l'illustrer vite fait pour voir. Ainsi, Oda parlait de la mère de l'humanité. Et c'est ce qui m'a fait me demander, 
Et si cette femme était Imsama Cela prendrait alors tout son sens pour bien des choses. Elle gouverne et vit sur la terre de Marie-Joise, un nom qui dans la religion symbolise Marie, la déesse mère dans le christianisme. Quant à la description de cette femme noire, elle est mentionnée dans l'hindouisme comme étant Parvati, aussi connue comme épouse de Shiva et mère de Ganesh, l'élévant associé à Zunesha. Dans ces textes sacrés, il est important de comprendre que les dieux et déesses se réincarnent sous d'autres noms. C'est le cas de Parvati qui deviendra Lalita. Cette déesse symbolise la joie divine, rappelant l'épithète de Marie-Joise qu'on peut traduire la joie de Marie. Elle vit au mont Meru, montagne sacrée située au centre de la terre, à l'image de Redline, logeant Im. Enfin, le siège sur lequel elle préside est d'une ressemblance frappante à celle du trône vacant. Même forme et même sculpture de lion en accoudoir. Ainsi, Im serait l'incarnation parfaite de la déesse de la terre, incarnant la reine de Trèves. Quant à la créature légendaire qu'on pourrait lui associer, à l'image de Poséidon avec la sirène, l'ange avec Uranus et le démon avec Pluton, eh bien ici, il s'agirait tout naturellement de la créature à l'origine de la Terre, l'humain. Cependant, une autre race pourrait tout de même lui être associée et nous permettrait d'imaginer une autre candidate pour incarner la reine de Trèves, la princesse de la tribu aux trois yeux. Les arguments sont minces, au vu qu'on ne connaît ni leur origine, ni l'île où ils demeurent, et pire encore, nous n'avons jamais vu un seul de cette tribu, si ce n'est Pudding qui est de sang mêlé. La seule chose dont on peut s'assurer, c'est qu'ils sont en mesure de déchiffrer le langage des ponéglyphes. Un point commun qui les unit au peuple d'Oara, dirigé par le docteur Clover signifiant trèfle, et dont l'arbre de la cognition fut celui que j'associais à la quatrième arme antique. C'est la raison pour laquelle Im, ou même une reine issue de ce peuple, pourrait apparaître dans le futur. Et le trèfle semble d'autant plus convenir à cette idée, puisque oui, ce symbole s'associe à la Trinité, soit le chiffre 3, emblème de la déesse de la terre nordique, et rappelons ainsi celui de la tribu aux trois yeux. Quant à la signification du troisième œil, il symbolise dans les religions et mythes le siège de l'âme et logerait dans notre glande pinéale l'organe du cerveau permettant de rêver. C'est la raison pour laquelle j'ai pu théoriser par le passé sur un possible pouvoir de la tribu aux trois yeux à contrôler le sommeil, le cerveau et le rêve. Ainsi, ça expliquerait les malédictions des yeux en spirale, comme Zunesha dont le sort peut être brisé en lui donnant l'ordre de tel le pouvoir de l'hypnose. Akuba n'apparaissant qu'après que Cavendish s'endorme, ou encore Mio au design rappelant celui d'un vampire et dont la légende explique leur capacité à ne jamais dormir. De l'autre, l'événement mondial se déroulant à Marjoise porte pour simple nom la rêverie. Enfin, le seul détail notable entourant Im était la chambre fleurie où on la retrouve entourée de papillons. Et cet insecte symbolise dans les mythes psyché, personnification de l'âme. Ainsi, la race mythologique de la reine de trèfle pourrait être associée en toute simplicité à la tribu aux trois yeux. Nous en arrivons à la toute dernière hypothèse et qui risque de faire grincer des dents, Big Mom. Parce que oui, si le chiffre 3 est lié à l'âme, alors qui de mieux que celle possédant ce fruit qui pourrait en être la reine Elle incarne à la perfection l'élément de la terre puisqu'elle est en mesure de donner vie à la faune et la flore. Quant à Gaïa, déesse de la terre grecque, elle en est sa parfaite personnification. Elle en porte le nom Big Mom, son ancien mentor se nommait Mother, mais surtout, elle est le personnage ayant mis au monde 88 enfants de chaque espèce, une véritable prouesse dans le monde de One Piece. Mais par-dessus tout, malgré qu'une grande partie de sa vie nous ait été dévoilée, une énigme réside, sa naissance. On ignore la raison de son abandon par ses parents, ni quel pouvoir destructeur réside en elle. D'autant quand on voit qu'à peine à 5 ans, elle a été en mesure de brûler une île entière et tuer à Manu, un géant de 344. Et les géants sont justement la thématique principale de notre quatrième arme antique au travers la mythologie nordique. Ce qui nous permettrait de désigner cette race comme la dernière pour compléter notre tableau et ainsi former avec l'ange, le démon et la sirène la parfaite combinaison des personnages légendaires. Malgré tout, même si Mama semble être une parfaite candidate pour incarner la déesse mère, je trouve Kim correspond quand même davantage à ce rôle. Reste à savoir dans le futur qui sera la reine de trèfle parmi Im, la princesse aux trois yeux, et Big Mom. On va désormais clore ce tableau avec les trois dernières cases manquantes. L'arche, l'arbre et la pierre précieuse. Les deux dernières cases avaient été développées durant ma vidéo sur l'as de trèfle. Il s'agissait donc de l'arbre d'Oara, associé à l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, ou celui de l'Igdrasil, arbre monde dans la mythologie nordique. Quant à la pierre précieuse, la dernière manquante était l'émeraude, en référence à la cité d'émeraude évoquée par Bellamy au chapitre 224. 
Ainsi, il ne nous restait plus que l'arche capable de sauver le peuple de la Terre. Après Maxime, l'arche céleste liée à Uranus, l'arche d'Alliance associée à Pluton, et enfin l'arche Noah pour Poséidon, restait en toute logique celle de la quatrième arme antique. Et il existait justement dans les mythes nordiques, une arche qui dans les géants au terrible combat du Ragnarok, dont le terrible Loki sera à sa tête. Un personnage qu'on retrouve justement dans One Piece, mais surtout un navire identique à celui des géants d'Elbaf. Enfin, le Ragnarok symbolise la fin prophétique du monde. Et c'est ce que je désignais comme étant la troisième grande guerre finale de l'œuvre, et dont chacune des arches, Noah ou encore Maxime, aurait pour rôle de sauver les peuples de chaque île. Ce qui vient clore la partie sur notre quatrième arme antique. Pour conclure, nos jeux de cartes de trèfle se composent donc ainsi. La quatrième arme antique porte pour élément la Terre, et a pour nom Saturne si les armes antiques sont liées aux planètes, ou Gaïa, Tellus si ce sont des dieux gréco-romains. Sa couleur est celle du vert, en accord à sa pierre précieuse, l'émeraude. Là, c'est représenté par Shanks venant de la mer de West Blue. Trois reines sont envisageables et portent une race différente. Im, que je considère de la race humaine, la princesse de la tribu aux trois yeux, issue de la race du même nom, ou Big Mom, associée à la race des géants. Elle serait en mesure de gouverner les rois des terres, Zunesha pouvant ainsi inclure les Minx. Concernant l'arbre associé à cette quatrième arme antique, deux noms sont sortis. L'arbre d'Oara, aussi appelé arbre de la connaissance dans la Bible, et l'Igdrasil, arbre sacré des mythes nordiques. Enfin, la dernière case venant clore ce tableau, l'arche Nekfar, conduit par les géants lors du Ragnarok. Ainsi, plus que d'avoir complété la quatrième arme antique, nous venons de conclure le tableau des cartes. Et il est désormais temps pour vous de connaître la véritable signification qui se cache derrière tout ça. Alors préparez-vous, et même si vous le faites, de toute manière, vous ne le serez toujours pas assez. Parce que croyez-moi, les prochaines révélations qui vont être faites risquent de vous laisser sans voix. D'ici là, portez-vous tous bien, pensez à manger une Petite part de gâteau en mon honneur et on se donne rendez-vous dans quelques semaines pour le chapitre 1001 de One Piece. Je vous embrasse et prenez bien soin de vous.